நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அண்ணன் தொல் திருமாவளனுடைய இன மக்களை யாரும் சாதி ரீதியாக அணுகக்கூடாது சாதி ரீதியாக இழிவுபடுத்திவிடக்கூடாது சாதியை காரணம் காட்டி பொருளாதாரத்திலேயோ அல்லது இடஒடுக்கிலோ அவங்க வேலை வாய்ப்பில் யாரும் வந்து தடை போட்டுறக்கூடாது என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயமாக இருக்குது சாதியே கூடாது என்று சொல்வது நியாயமான விஷயம் அவங்க மக்களை யாரும் சாதி ரீதியாக இழிவுபடுத்திவிடக்கூடாது என்று நினைப்பது நியாயம் ஆனால் தயாநிதி மாறம் விஷயத்துல தயாநிதி மாறனை கண்டிக்காம சாதிய இழிவு அவங்க மக்களுக்கு வேணான்னு சொல்றவரு தலித் மக்கள் அல்லாதவர்கள் மிட்ட அவதே சாதிய வன்மத்தை அண்ணன் தொல் திருமாவளன் விதைத்திருக்கின்றார் கட்டமைத்திருக்கின்றார் உமிழ்ந்திருக்கின்றார் எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு இவங்க எத்தனை நாள் எங்க போயிருந்தாங்க இவங்க ஆணவ சாதி தானே தலித்து தலித் அல்லாதவர்கள் அரசியல் பண்ணவங்க தானே நம்ம பக்கத்தில் நின்னாங்களா நம்ம தெருவில் நடக்க விட்டார்களா பொதுக்கணத்தில் தண்ணி எடுக்க விட்டார்களா ஆணவ கொலை எத்தனை பண்ணவங்க இவங்க வேலை வாய்ப்பை சாதி ரீதியாக பறித்தவர்கள் எங்க கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னவங்க இவங்க தானே இப்போ திடீர்னு வந்து தயாநிதி மரம் விஷயத்தில் தொல் திருமாவளன் அண்ணன் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் மென்மையாக நடந்திருக்க கூடாது தட்டி கொடுக்குற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன நியாயமாக இருக்குது இது நியாயமா இவங்களுக்குள்ள இத்தனை நாளும் ஜாதி வன்மை எரிஞ்சுக்கிட்டு தானே இருந்தது இன்னைக்கு என்ன நல்லவங்க புறம் நடிக்கிறாங்க நம்மளுக்காக இவங்க உதவி அது என்ன என்று சொல்லுகின்றார் இவங்க மக்களை யாரும் சாதி ரீதியாக அணுகிவிடக்கூடாது ஆனால் இவர் உள்ளத்துக்குள் இத்தனை நாளும் சா தலித் அல்லாத மக்கள் மீது ஜாதிய வன்மம் உள்ளத்துக்குள்ள கணல் போல எரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருக்குது இவரை யாரும் சாதி ரீதியாக பார்த்து விடக்கூடாது ஆனால் இவர் வந்து யார வேணாலும் சாதி ரீதியாக பார்ப்பார் அதுதான் இப்ப சரியானதா இருக்கணும் கண்டிக்க வேண்டியது ஜயாநிதி மாறன என்னையா அது பொறுப்பான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நீ அதாவது சமூக நீதி பேசின கட்சியில் இருக்கிற நீ எங்க பக்கத்துல நீ இருப்பேன்னு சொல்றதுக்காக தானே மற்ற கட்சிக்கு எல்லாம் போவாம உங்ககிட்ட நாங்க கூட்டணி வச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி செய்து நியாயம் ஆயுது நீ ட்விட்டர்ல மன்னிப்பு கேட்க கூடாது புரியுதா இல்லையா நீங்க பொதுமக்கள் மீடியாவில் நீங்க எங்களை பத்தி மூன்றாம் தர குடிமக்களா தாழ்த்தப்படுவோம் நாங்கள் என்று நீ கேட்ட உன்னை யாரும் அப்படி சொல்லிவிடக்கூடாது என்ற ஆதங்கம் உனக்கு இருக்கின்ற போது எங்க எளிய மக்களை மட்டும் நீ இப்படி சொல்லலாமா என்று வலிமையான கண்டனத்தை வச்சிருக்கணும் கூட்டணி என்பதற்காக நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் தம்பி நீ மன்னிப்பு கேட்டு ஆகணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தா நியாயமான விஷயமா இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவருக்கு ஆதரவாக அவங்க மக்களுக்கு ஆதரவாக தயாநிதி மரணம் கண்டிக்கும் விதமாக தலித் அல்லாத மக்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்ற போது இவங்க எல்லாம் ஆணவ சாதி தானே ஆணவ கொலை செஞ்சவங்க தானே கோயிலுக்குள்ள விட்டாங்களா அப்படின்னு பேசத்துல எந்த விதத்தில் நியாயமா இருக்குது இது அப்போ தலித் அல்லாத மக்கள் மீண்டும் என்னவா நினைப்பாங்க டே டே தலித்துகளை மட்டும் யாரும் தலித்துகள்னு சொல்லிட கூடாது ஆனா தலித்துல இருக்கவங்க யார வேணாலும் நம்மள வந்து ஆணவ சாதின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அவங்க மனம் மட்டும் புண்படக்கூடாது அவங்க சொன்னா நம்ம மண் மனம் புண்பட்டாலும் பரவாயில்ல நாளைக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனையா இருந்தா அவங்களே பாத்துக்குவாங்க போல இருக்கு நம்ம போவேணா அப்படின்னு மாற்று சமூக மக்கள் நினைப்பாங்களா இல்லையா தயாநிதி மாறன் எப்பேற்பட்டவரு பணக்காரர் பொறக்கும் போது எளிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் எளிய மக்களுடைய இழிவையும் அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்க போது இதையெல்லாம் சுட்டி காட்டுறணுமா இல்லையா அவரு அதை விட்டுட்டு தயாநிதி மாறனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த சாதிய தலைவர்கள் எல்லாம் ஆணவ சாதி என்று சொல்வது தயாநிதி மாறனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த பொதுமக்கள் அத்தனை பேரும் சாதி வீரியர்கள் என்று கட்டமைப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் நீங்களும் வலிமையா பேச மாட்டீங்க பேசினவங்களையும் நீங்க ஆணவ சாதி என்று சொன்னால் நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தா விலைக்கு தான் நிற்பாங்க நீங்க வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கும் தமிழின தலைவராக தானே நீங்க காட்டுக்கிறீங்க உங்ககிட்ட சாதிய வன்மம் இருக்கலாமா அவங்க தான் சாதிய தலைவர்கள் இத்தனை அளவு தலித்து தலித் அல்லாத அரசியல் செஞ்சு பிழைப்பு நடத்திட்டாங்க ஆனா உங்ககிட்ட அது இருக்கலாமா தயாநிதி மாறனை வந்து பொது வெளியில மன்னிப்புக்கு நீங்க கேட்க வச்சிருந்தீங்கன்னா சரியானதா இருக்கும் வன்னியரசாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி ரவிக்குமாரா இருந்தாலும் நீங்களா இருந்தாலும் மற்ற சமூக தலைவர்கள் யாராவது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி தவறாக குறிப்பிட்டு இருந்தா இதே இதே மாதிரி அணுகுமுறை தான் அவங்ககிட்ட கடைபிடிப்பீங்களா அப்போ மற்ற சமூக மக்கள் வந்து ஏய் அன்புமணி என்னப்பா சொன்னது தப்பு இல்ல வேற யாராவது சொன்னது என்னப்பா தப்பு அப்படின்னு கேட்டுட்டா அவனுக்கும் ஆணவ சாதி இருக்குது அவனுக்கும் ஆரிய அடிமை பிராமின அடிமை அவன் மனதில் சாதி வன்மம் ஊறி கிடக்கிறது இன்னும் தமிழக மக்கள் ஒன்றிணையக் கூடாது என்று சாதிய கட்டமைப்பை அப்படியே கட்டமைப்பு வைத்திருக்கின்றான் இன்னும் மலம் எழுகின்ற வேலையை நாங்க தான் செய்யணுமா என்று கேள்வி கேட்கின்ற ரீதியில் போயிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் தயாநிதி மாறனை மட்டும் அமைதியாக இருக்கிறீங்க கேட்டவங்களையும் ஆசிங்கப்படுத்திட்டீங்க சாதி ரீதியா புரியுதா நீங்களும் கேட்க மாட்டீங்க இதுல என்ன லாஜிக் இருக்கிறது உங்களுடைய எண்ணம் என்ன திமுக கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட்டணியில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதனால மாற்று சமூக மக்களை வந்து நீங்க என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ரீதிக்கு போயிட்டீங்க அதானே அந்த தானே உங்க மன மனதில்
சொல்லுங்க இத்தனை நாள் உங்க பக்கத்துல நிக்கலன்றதுக்காக இனி உங்க பக்கத்துல வந்து நின்னா வேணான்னு ஒதுக்கிடுவீங்களா தயானித மரம் அசிங்கப்படுத்தது விட நீங்க அசிங்க மற்ற சமூகத்தை பண்ணிட்டு தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது புரியுதுங்க இல்லையா உங்க உள்ளத்துக்குள்ளேயே வந்து தலித்துங்கன்னா நல்லவங்க தான் மென்மையா நடந்துக்கிறவங்க தான் ஆனா மற்ற சமூக மக்கள் தான் அவங்க மீது வந்து வெறுப்பு உமிழுறாங்க அவங்க வாழ்வாதத்தை கெடுக்கிறாங்க இத்தனை நாளும் எங்க போயிருந்தாங்க அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்கன்னா உங்க மனதுல மற்ற சமூக மக்களுடைய பார்வை உங்களுக்கு என்னவா இருக்கிறது இது மற்ற சமூக மக்களை எப்படி எடுத்துக்குவாங்க நீங்க கண்டிக்க வேண்டிய தயாநிதி மாறன் ஆனா துணல் திருமாவளன் கண்டிக்க வேண்டிய தயாநிதி மாறன புரியுதா இல்லையா அவரும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்தவர் தான் காசு வந்த உடனே தன் நிலைய மறந்து போயிட்ட மனசனை நீங்க சுட்டி காட்டிருக்கணும் புரியுதா இல்லையா காசு வந்த உடனே மனச மாறக்கூடாது மனுஷனும் மாறக்கூடாது மனசும் மாறக்கூடாது மனுஷனும் மாறக்கூடாது புரியுதா நீ எல்லாவற்றையும் மறந்து பேசுறியா கட்சியை மறந்து பேசுற தான் யார் என்பதை மறந்து பேசுற தான் என்ன பதவி வைக்கிறோம் எல்லாத்தையும் மறந்து பேசுற இப்படி பேசலாம் அப்படின்னு அவரை கேட்டிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல ஏதோ எளிய மக்கள் தயாநிதி மாறனை கண்டிச்சாங்க அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து ஏன் இப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு கண்டிச்சாங்க அதுக்காக அவங்கள போல ஆணவ சாதியின்னு அடையாளப்படுத்தல என்ன நியாயம் இது ஏன் தொல் திருமாவளவன் மட்டும்தான் கேட்கணும்னு ஏன் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்க சொல்றீங்க யாருக்கான அரசியல் நீங்க பண்றீங்க நாளைக்கு அந்த எளிய மக்கள் ஓட்ட திமுக யார வச்சு வாங்க போது உங்களை வச்சு தானே வாங்க போகுது அப்ப நீங்க தானே கேட்கணும் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து யாருக்கான அரசியல் கொண்டு வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு மேடை முழுவதும் நீங்க முழங்குறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க முழுங்குறீங்க எந்த மேடையில முழுங்குறீங்க யாருக்காக முழுங்குறீங்க வன்னியிற்காக முழுங்குறீங்களா தேவருக்காக முழுங்குறீங்களா நாடாருக்காக முழுங்குறீங்களா முதலியாருக்காக முழுங்குறீங்களா ஐயருக்காக முழுங்குறீங்களா அல்ல ஐயங்காருக்காக முழுங்குறீங்களா இல்ல பிள்ளைமா இருக்கா கோணா இருக்கா யாருக்காக மேடையில முழுங்கிட்டு இருக்கீங்க இத்தனை ஜாதியும் ஆணவ சாதி என்று சொல்லிவிட்டு உங்க சாதிக்காகத்தானே நீங்க வந்து பேசிட்டு கிடக்குறீங்க அப்போ முழு பொறுப்பு உங்களுடையது பொறுப்பு தூக்கி மற்ற சமுதாய மக்கள் கிட்ட வச்சுட்டு நீங்க தப்பிச்சுக்க பாக்குறீங்க அப்படியே மற்ற சமுதாய மக்களை கேட்டாலும் அவங்க ஆணவ சாதி என்று சொல்றீங்க எந்த விதத்தில் நியாயமா இருக்கும் யார் இதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஒரு வன்மத்துக்கு இன்னொரு வன்மம் சரியானதா இருக்குமா தனாநிதி மாறன் சாதி ரீதியாக பார்த்து இழிவுபடுத்தினார் என்றால் நீங்க ஆணவ சாதி என்று அடுத்த மக்களை அடையாளப்படுத்துவதும் இழிவுபடுத்துவது சரியா இருக்குமா திருத்திக் கொள்ள வேண்டியது யார் இப்போ திருத்திக் கொள்ள வேண்டியது யாரு ஆணவ சாதி என்று சொல்ற அந்த மக்களா இல்ல உங்க மனதில் இருக்கின்ற சாதிய வன்மமா எனக்கு தெரியல தமிழக மக்கள் முடிவு பண்ணட்டும்